வணக்கம் இந்த காலகட்டத்தில் பல ஆசிரியர்களுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி எவ்வாறு பாடசாலைகள் பல்கலைக்கழகங்கள் மூடப்பட்டிருக்கக்கூடிய இந்த தருணத்தில் மாணவர்களுடன் எந்த வகையிலாவது கற்றல் தொடர்புகளை பேணிக்கொள்வது இவ்வாறான கேள்விகள் வந்து பல ஆசிரியர்களுக்கும் வந்திருக்கிறது அதற்கு நீங்கள் பயன்படுத்தக்கூடிய பல சேவைகள் இருக்கின்றன ஆனால் அவற்றிலே இலகுவாகவும் இலவசமாகவும் பயன்படுத்தக்கூடிய ஒரு சேவை தான் கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ன்றது ஆக இந்த வீடியோ பதிவில் நாங்கள் எப்படி ஒரு கூகுள் கிளாஸ் ரூம் வகுப்பை வந்து உங்களுடைய கைபேசியினூடாகவே பயன்படுத்தி கொள்வது என்றதை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு நீங்கள் முதலாவதாக செய்ய வேண்டியது உங்களுடைய கைபேசியில் இருக்கக்கூடிய ஆப் ஸ்டோர் அது கூகுள் ப்ளே ஸ்டோர் அல்லாட்டி ஆப் ஸ்டோரில் மூலமாக கூகுள் கிளாஸ் ரூம் என்ற செயலியை வந்து நீங்கள் தரவிறக்கி கொள்ள வேண்டும் ஸோ நாங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் போயிட்டு கூகுள் கிளாஸ் ரூம் இன்ஸ்டால் கொடுத்தோம்னா உங்களுடைய கூகுள் கிளாஸ் ரூம் செயல் நிறுவப்பட்ட பின்னால் அந்த செயலியை வந்து இவ்வாறாக திறந்து கொள்ளலாம் திறந்த அப்புற முதலாவதாக அது வந்து வேறு உங்கள்கிட்ட கேட்க உங்கள்கிட்ட வேறு வேறு ஜிமெயில் கணக்குகள் இருந்துச்சுன்னா அதில் எந்த கணக்கை நீங்கள் பயன்படுத்த விரும்புகிறீங்கன்னு கேளும் அப்போ நீங்கள் அதில் உங்களுக்கு விரும்பின கணக்கை கொடுக்கலாம் நான் இப்போதைக்கு இதை தெரிவு செய்கிறேன் உள்ளுக்கில் இப்படி ஒரு பக்கத்துக்கு நீங்கள் வருவீங்க இதில் நீங்கள் முதலாவதாக செய்ய வேண்டியது நீங்கள் ஒரு மாணவராக ஆசிரியரான்றதுக்கு ஏற்ப நீங்கள் ஒரு வகுப்பை உருவாக்க முடியும் அல்லாவிட்டால் ஒரு வகுப்பில் கலந்து கொள்ள முடியும் ஸோ நாங்கள் முதல்ல ஒரு ஆசிரியராக நீங்கள் இதை எப்படி பயன்படுத்துவீங்கன்றது இந்த பதிவில் பார்ப்போம் அதுக்கு வந்து நீங்கள் இதில் இருக்கிற இந்த ப்ளஸ் அந்த குறியை அமைத்தினீங்கன்னா அதில் ஜாயின் கிளாஸ் கிரியேட் கிளாஸ் இப்படி ரெண்டு தெரிவுகள் இருக்கும் அதில் நீங்கள் கிரியேட் கிளாஸ்ன்றதை தெரிவு செய்ய வேணும் நீங்கள் ஒரு ஆசிரியராக இருந்தால் நீங்கள் ஒரு மாணவராக இருந்தால் நீங்கள் ஜாயின் கிளாஸ்ன்றதை தெரிவு செய்யலாம் மற்ற இதில் வந்து இப்படி நீங்கள் தகவலோன்னு சொல்லும் அதை நீங்கள் சரி கொடுத்துட்டு கண்டினியூ கொடுக்கலாம் இப்போ எந்த நீங்கள் வகுப்பொண்ணை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு இதுதான் முக்கியமாக உங்களுக்கு தேவைப்படுற தகவல்கள் முதலாவதாக ஒரு வகுப்பினுடைய பெயரை கொடுக்கலாம் ஐசிடி ஃபோ ஐசிடி ஃபோர் டெக்னாலஜி அப்படின்னு ஒரு பாடத்தின் பேரை கொடுக்குறேன் அதை தவிர இந்த மிச்ச தகவல்கள் வந்து உங்களுக்கு வகுப்புகளை நீங்கள் எப்படி ஓர்கனைஸ் பண்ணி கொள்கிறதுக்குன்றதுக்கு தான் இருக்குது அதாவது வந்து நீங்கள் பாடசாலையில் பல பல வகுப்புகள் நடத்துவீங்கன்னு சொன்னால் நீங்கள் அந்த பிரிவுகளை வந்து இதில் கொடுக்கலாம் அதாவது உதாரணமாக கிரேட் டுவெல் பி அப்படின்னு கொடுக்கலாம் ரூம்ன்றது முக்கியம் நீங்கள் வேணும்னா அதை கொடுக்கலாம் சப்ஜெக்ட்ன்றதுக்கு வேணும்னா டெக்னாலஜி ஸ்ட்ரீம் அப்படி உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது அடி மேலதிக விவரங்கள் கொடுக்க விரும்பினா கொடுக்கலாம் அல்லாட்டிக்கு இந்த பாடத்தின் பெயர் மட்டும் கொடுத்தாலே போதுமானது கிளாஸ் நேம்ன்றது கொடுத்துட்டு நீங்கள் கிரியேட் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களோட வகுப்பு வந்து உருவாக்கப்பட்டுடும் இது வந்து உங்களோட வகுப்பு இப்போதைக்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கு நீங்கள் வகுப்புக்குள்ளே வந்துட்டீங்க இதில் நாங்கள் முதல்ல இதில் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கிறத பார்ப்போம் இது வந்து உங்களோட வகுப்பின் தலைப்பு பெயர் அதெல்லாம் காட்டுது இந்த முதலாவது டேப்பை வந்து நாங்கள் ஸ்ட்ரீம் டேப் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதெல்லாம் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணுற எல்லா விஷயங்களும் வரும் ஒரு உதாரணத்துக்கு ஒரு ஃபேஸ்புக்கில் உங்களோட பக்கத்தில் நீங்கள் போஸ்ட் பண்ணுற விஷயங்கள் எப்படி வருமோ அது மாதிரி இந்த பக்கத்தில் வரும் ரெண்டாவது கிளாஸ் ஒர்க்ன்ற பக்கத்தில் தான் வந்து நீங்கள் மாணவர்களுக்குரிய விவரங்களை வந்து அதாவது அவர்களுக்கு நோட்ஸோ வேறு புத்தகங்களோ கேள்விகளோ இந்த மாதிரியான விஷயங்களை நீங்கள் பகிர்றது வந்து இந்த கிளாஸ் ஒர்க்ன்ற பக்கமாக இருக்கும் அதை பெரிய நாங்கள் பிறகு கொஞ்சம் என்ன விவரமாக பார்க்கலாம் மூன்றாவது இந்த பீப்புள்ன்ற பக்கத்தில் வந்து நீங்கள் மாணவர்களை இந்த வகுப்பில் சேர்ப்பீங்க அல்லாட்டி ஏற்கனவே வகுப்பில் சேர்க்கப்பட்ட மாணவர்களை நீங்கள் பார்க்கலாம் அதே நேரம் உங்களோட வகுப்புக்கு வந்து ஒன்றிற்கு மேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் தேவைப்படுவார்களாக இருந்தால் அவையிலையும் வந்து நீங்கள் இதில் சேர்த்துக்கொள்ளலாம் அதையும் வந்து நாங்கள் பிறகு பார்க்கலாம் விவரம் திரும்ப முதல் பக்கத்துக்கு போனோம்னா இங்கே மேலே இருக்கிற இந்த சக்கரத்தை அமைத்தினீங்கன்னா இந்த வகுப்பின் செட்டிங்ஸை வந்து நீங்கள் மாற்றலாம் முதலாவது இந்த மேலே இருக்கிறது வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே கொடுத்த விவரங்கள் அதுக்கு கீழே இருக்கிறது வந்து ஒன்று கிளாஸ் கோட் என்று இருக்கு அது என்னத்துக்கு பயன்படும்னு சொன்னால் உங்களோட வகுப்புக்கு மாணவர்களை நீங்கள் எப்படி சேர்க்கலாம்னு சொன்னால் ஒன்று வந்து உங்களோட மாணவர்களோட இமெயில் முகவரிகள் உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் அதுகளை நீங்கள் நேரடியாக போயிட்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பக்கத்தில் வந்து நீங்கள் சேர்க்கலாம் அப்படி இல்லாட்டிக்கு உங்களோட மாணவர்களுக்கு நீங்கள் இந்த கிளாஸ் கோடுன்றதில் இருக்கிற அந்த அந்த எழுத்துக்களை நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னு சொன்னால் மாணவர்கள் அந்த ஜாயின் கிளாஸ் பக்கத்துக்கு போயிட்டு இந்த எழுத்துக்களை கொடுத்து அவர்களாகவே இந்த வகுப்பில் சேர்க்கலாம் அதே நேரம் இப்போ இந்த கிளாஸ் கோடுன்றதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க அந்த மூன்று புள்ளிகள் அமைத்தினா கிளாஸ்
மாணவர்களும் வந்து தகவல்களை போஸ்ட் பண்ணலாமா இல்லையான்றதை மாற்றலாம் அது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் போஸ்ட் அண்ட் கமெண்ட்ஸ் மாணவர்களும் தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்ள முடியும் அவர்களும் கருத்துக்கள் சொல்ல முடியும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேன் ஓன்லி கொமெண்ட்ஸ் மாணவர்களாக வந்து எதோ தகவல்களை போஸ்ட் பண்ண முடியாது ஆனால் ஆசிரியர்கள் கேட்கிற கேள்விகளுக்கோ ஆசிரியர்கள் போ போஸ்ட் பண்ணுற விவரங்களுக்கோ வந்து அவர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை சொல்ல முடியும் ஓன்லி டீச்சர்ஸ் கேன் போஸ்ட் அண்ட் கொமெண்ட்ன்றது வந்து ஆசிரியர்கள் மட்டுமே தகவல்களை பயிரக்கூடியதாக இருக்கும் இது வந்து உங்களோட வகுப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் தெரிவு செய்து கொள்ளலாம் கிளாஸ் ஒர்க் ஆன் த ஸ்ட்ரீம்ன்றதுக்கு வந்து எப்படி அந்த நீங்கள் அந்த கிளாஸ் ஒர்க் டேபில் பகிர்ற விஷயங்களும் வந்து ஸ்ட்ரீம் பக்கத்தில் சுருக்கமாக வரும் அது எப்படி வர வேணும்ன்றதை நீங்கள் சேர்க்கலாம் அதாவது சுருக்கமான தகவல்களா அல்லது விவரமான தகவல்களா அல்லது எந்த தகவலுமே வர தேவையில்லையான்றதையும் வந்து நீங்கள் இதில் கொடுக்கலாம் அதுதான் இந்த வகுப்புக்குரிய செட்டிங்ஸ் ஸோ நாங்கள் முதலாவதாக இந்த வகுப்பில் வந்து எப்படி ஒரு தகவலை போஸ்ட் பண்ணலாம்ன்றத பார்க்கலாம் ஒரு அதில் வந்து நான் முதலாவதாக போயிட்டு வெல்கம் டு த கிளாஸ் ரூம் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு தகவல் வந்து பகிர்ந்து கொள்கிறேன் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதில் இந்த வகுப்பில் நான் ஒரு தகவலை பகிர்ந்துட்டேன் ஆனால் இதை பார்க்குறதுக்கு வேறு யாரும் இல்லை ஸோ முதலாவது நாங்கள் வந்து இதில் வந்து மாணவர்களை சேர்த்து கொள்வோம் அதுக்கு வந்து ஒன்று நான் சொன்ன மாதிரி அந்த செட்டிங்ஸ் பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த கோடை கொடுத்து நீங்கள் மாணவர்களை சேர சொல்லலாம் இந்த கட்டத்தில் நான் வந்து வேணுமென்றால் எங்களுடைய இந்த பீப்புள் பக்கத்துக்கு போயிட்டு அங்கே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்றதில் வந்து நான் ஒரு இமெயில் முகவரியை கொடுத்து ஒரு மாணவரை சேர்க்கலாம் கொடுத்தா அதில் வந்து அவர்கள் வந்து இன்வைட்டட் என்று இருக்கு இப்போ நான் என்னுடைய மற்ற கணனி மூலமாக போயிட்டு அந்த வகுப்பில் நான் இணைந்துட்டேன் இப்போ நாங்கள் இதை ரீஃப்ரெஷ் பண்ணி பார்த்தோண்டா இப்போ வந்து இதில் நான் இணைஞ்ச அப்புறம் என்னுடைய முழு பேர் அந்த என்னுடைய கணக்கில் இருந்த என்னுடைய பெயர் விவரங்களை வந்து காட்டும் வர மற்ற மற்ற மாணவர்களையும் இயக்கம் வந்து இதில் வந்து கீழே காட்டி கொண்டு இருக்கும் நீங்கள் ஆசிரியர்களை சேர்க்கறதுக்கான படிமுறையும் இதே மாதிரியான தான் இதில் அந்த ஆசிரியர்கள்ன்றது பக்கத்தில் இருக்கிற அந்த ஐக்கனை அமர்த்தி நீங்கள் ஆசிரியர்களை சேர்த்துக்கொள்ளலாம் இப்போ நாங்கள் இந்த ஸ்ட்ரீம் என்ற பக்கத்துக்கு திரும்ப வந்தோம்னு சொன்னால் நான் ஏற்கனவே பதிவு செய்த கருத்து இருக்குது அந்த அதை நாங்கள் போய் பார்த்தோம்னா அதுக்கு கீழே மாணவர்களாக சொன்ன கருத்து இருக்கும் அவர்கள் உங்களோட உரையாடல்களில் ஈடுபடலாம் ஒரு கலந்துரையாடலில் ஈடுபடுறதுக்கான வாய்ப்பை இந்த ஸ்ட்ரீம் பக்கம் இருக்குது அதுக்கு அடுத்ததாக வந்து நாங்கள் இந்த கிளாஸ் ஒர்க்ன்ற பக்கத்துக்கு போவோம் இப்போ இந்த கிளாஸ் ஒர்க்ன்ற பக்கம் தான் உங்களுக்கு மாணவர்களுடனான அந்த கற்றல் நடவடிக்கைகளுக்கு நீங்கள் மிகவும் பயன்படுத்த போகிற பக்கமாக இருக்கும் இந்த ப்ளஸ் சைனை வந்து நீங்கள் அமர்த்தி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் என்னென்ன வகையான தகவல்ன்றதை காட்டும் அதாவது நீங்கள் அசைன்மெண்ட்ஸ் கொடுக்கலாம் கொஷின்ஸ் அதாவது கேள்விகள் கேட்கலாம் அதாவது குறும் கேள்விகள் ஒரு கேள்வியாக கேட்கலாம் அல்ல விட்டால் மெட்டீரியல்ஸ் என்று அவர்களுடன் நீங்கள் வந்து தகவல்களை பகிர்ந்து கொள்ளலாம் அதாவது நீங்கள் அவர்களுக்கு ஒரு ஒரு நோட்ஸ் ஏதாவது ஒரு ஃபை ஒரு நோட்ஸை வந்து ஒரு ஃபைலாக வந்து அவர்களுக்கு கொடுக்குறீங்கன்னா அதை கொடுக்கலாம் பட் அந்த டாப்பிக்ன்றது வந்து நீங்கள் இந்த பகிர்ற விஷயங்களை வந்து ஒரு ஒழுங்குபடுத்துறதுக்காக பயன்படுத்துகிற ஒரு விஷயம் நீங்கள் ஏற்கனவே பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடிய வேறு வேறு வகுப்புகளை பயன்படுத்தி இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை மீண்டும் பயன்படுத்துறதுக்கு இந்த ரீயூஸ் போஸ்ட்ன்றதை பயன்படுத்தலாம் இப்போ நாங்கள் முதலாவதாக வந்து ஒரு டாப்பிக் கொண்டு சேர்த்துக்கொள்வோம் அதாவது வந்து என்னென்னு சேர்க்கலாம்டா என்னும் ஒரு டாப்பிக்கையும் சேர்த்துக்கொள்ளலாம் இதை நாங்கள் இதில் இருக்கிற விஷயங்களை வந்து நாங்கள் வேணும் எங்களுக்கு ஒழுங்குபடுத்த விரும்பினா நாங்கள் இதை அமர்த்தி கீழே இழுத்தோம்னு சொன்னால் அது இடம் மாறும் இப்போ வந்து நாங்கள் ஒரு தகவலை சேர்த்துக்கொள்வோம் அதாவது வந்து ஒரு மெட்டீரியல் ஒன்று சேர்த்துக்கொள்ளோம்னு சொன்னால் இந்த மெட்டீரியல் என்றத சேர்த்தா அதில் வந்து நாங்கள் கொடுக்கலாம் இது என்ன தகவலுன்னு சொல்லி வகுப்பு விதிமுறைகள்னு சொல்கிறேன் அதுக்கு வந்து நீங்கள் இந்த விதிமுறைகளை பின்பற்றி நடக்கணும்னு சொல்கிறேன் அதை வந்து நான் வந்து முதலாவது வருடம் என்ற அந்த டாப்பிக்கில் சேர்க்குறேன் அதுக்கு பிறகு இந்த ஐக்கன் அமர்த்துறதன் மூலமாக அதாவது இங்கே இந்த மேலே இருக்கிற இந்த ஐக்கன் அமர்த்துறதன் மூலமாக நான் வந்து எங்களுடைய கூகுள் டிரைவில் இருக்கிற ஒரு ஃபைலாக இருக்கலாம் அல்ல விட்டால் ஒரு இணைய பக்கத்துக்கான லிங்க்காக இருக்கலாம் அல்ல விட்டால் நாங்கள் ஏற்கனவே சேமித்து வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபைலாக இருக்கலாம் அல்ல விட்டால் ஒரு புகைப்படத்தை எடுத்து நான் தரவேற்றம் செய்யலாம் அல்ல விட்டால் ஒரு வீடியோ பதிவு செய்தும் தரவேற்றம் செய்யலாம் நேரடியாக இதில் இருந்து நான் இந்த கட்டத்தில் வந்து நான் ஃபைல் அப்படின்றத தெரிவு செய்கிறேன் ஃபைல் என்றத தெரிவு செய்தால் எங்களுடைய கைபேசியில் இருக்கக்கூடிய ஃபைல்களை காட்ட போகுது நாங்கள் ஏற்கனவே சேமித்து வைத்திருக்கக்கூடிய ஃபைல்களை காட்டும் நான் ஒரு ஃ
இதே நேரம் உதாரணமாக நீங்க உங்களுடைய வேற ஒரு செயலில இருந்து நேரடியாக பகிர வேணும் உண்டா உதாரணமா நான் வந்து இந்த யூடியூப்ல இருக்கிற என்னும் ஒரு வீடியோ நான் பகிர்ந்து கொள்ள வேணும் உண்டா அந்த வீடியோவில் இருக்கக்கூடிய ஷேர் என்ற அதை தெரிவு செய்து அந்த ஷேருக்குள்ள வந்து நீங்கள் கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ன்றத அங்கே இருந்து தெரிவு செய்யக்கூடியதாக இருக்கு அதில் இருந்து நான் கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ன்றத தெரிவு செய்தால் அதில் வந்து நான் ஒன்றில் வந்து ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட்டை பகிரலாம் அதாவது வந்து அந்த ஸ்ட்ரீம் பக்கத்தில் வரும் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டாக பகிர்ந்தா அப்படி இல்லாட்டி ஒரு அசைன்மெண்ட்டாகவோ கேள்வியாகவோ கூட பகிரலாம் அப்படி இல்லாட்டி வந்து நாங்கள் இது வரைக்கும் பார்த்த மாதிரி ஒரு மெட்டீரியலாக பகிரலாம் அந்த வீடியோவும் வந்து மாணவர்களுக்கு நேரடியாக பகிர்ப்போம் இதில் வந்து நாங்கள் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி எங்களுக்கு இந்த ஒழுங்கு மாற்றணும்னு சொன்னால் நாங்கள் அதை அமர்த்தி ஓடரை வந்து நாங்கள் மாற்றிக்கொள்ளலாம் இதுதான் அடிப்படையாக வந்து நாங்கள் எப்படி மாணவர்களோட தகவல்களை கூகுள் கிளாஸ் ரூம் மூலமாக பகிர்ந்து கொள்வதுன்றதுக்கான விஷயம் இதற்கு மேலதிகமாக நாங்கள் அசைன்மெண்ட்ஸ் கேள்விகள் இதிலெல்லாம் எப்படி செய்யலாம்ன்றது இன்னும் வேறு பதிவுகளில் பார்க்கலாம் இந்த அடிப்படையான இதை வச்சு கொண்டே வந்து நீங்கள் மாணவர்களோ கூகுள் கிளாஸ் ரூம் ஒன்றுக்குள்ளே சேர்த்து அவர்களுக்கு உங்களோட இருக்கக்கூடிய கற்றல் தகவல்கள் வந்து பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் என்று நான் நினைக்கிறேன் இது சம்பந்தமாக உங்களுக்கு மேலதிகமாக ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தால் நீங்கள் என்ன கேட்கலாம் நான் ஏழுமானவரை உங்களுக்கு உதவி செய்ய முயற்சி செய்கிறேன் நன்றி மீண்டும் என்னும் ஒரு பதிவில் சந்திக்கலாம் வணக்கம்